please subscribe to our youtube channel and make sure that you have clicked the bell symbol so that you will get notification whenever we upload our new videos anbu nanbargale inda kaanoli moolamaga naam kobam endral enna kobathinal erpadigindra theemigal evayavai kobathu eppadi melanmai seidhu adai nanmaiyaga maatruvathu enbadhu pondra sila karuthukalai aaraayuvamaga nanbargale கோபம் ஒரு கொடிய நோய் கோபம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நம்முடைய ஆரோக்கியம் கெட்டு போய்விடுகின்றது கோபம் அதிகமாக இருப்பதனால் தான் ஒருத்தருக்கு சுகர் பிபி போன்ற நோய்கள் ஏற்படுவதாக ஆராய்ச்சிகள் வெளிப்படுத்துகின்றன ஒருவருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதர் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வின் மீது ஏற்படுகின்ற கோபமே எதிர்காலத்தில் கேன்சர் புற்றுநோயாக மாறுவதாகவும் ஆராய்ச்சிகள் அறிவுறுத்துகின்றன கோபம் அதிகமாக ஆக ஒருவருடைய பொருளாதார வல்லமை ஒருவருடைய ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ரீடம் அல்லது ஒருவருடைய பொருளாதார வளர்ச்சி பாதிப்பதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் அறிவுறுத்துகிறார்கள் ஆகவே இத்தகைய தீய விளைவுகளை ஏற்படுகி ஏற்படுத்துகின்ற கோபத்தை நாம் கட்டுக்குள் வைப்பது கோபத்தை சரியாக மேலாண்மை பெறுவது ஒரு அவசியமாகின்றது நண்பர்களே கோபத்தை மேலாண்மை செய்யும் பொழுது நான் இந்த வீடியோ மூலமாக இரண்டே இரண்டு கருத்துக்களை இரண்டே இரண்டு வழிமுறைகளை உங்களுக்கு கூறலாம் என்று நினைக்கின்றேன் முதல் வழிமுறை உங்களுக்கு கூறும் கூறுவதற்கு முன்பாக ஒரு உண்மையான நடந்த ஒரு நிகழ்வை பற்றி இங்கே கூறுகின்றேன் ஒரு தான் தந்தை தன்னுடைய மகள் மீது மிகுந்த அன்பு செலுத்தி வந்தார் ஏனென்றால் தனக்கு திருமணமாகி ஐந்து ஆறு வருடங்களுக்கு பிறகாக கிட பிறகு கிடைத்த ஒரு தவ புதல்விதான் அந்த மகள் ஆனால் அவள் பருவ வயதை அடைந்து விட்டால் அவள் அவளுக்கு திருமண வயது ஆகிவிட்டது அவள் கல்லூரியில் முதுகலை கல்வி பயின்று வருகின்றாள் அந்த நேரத்தில் அவள் ஒரு தன்னுடைய உடன் பயின்ற ஒரு மாணவரை திருமணம் செய்வதற்காக முடிவு செய்து செய்கின்றாள் அந்த நேரத்தில் திடீரென்று தந்தை இந்த செய்தியை கேள்விப்பட்டு அவருடைய கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் உடனடியாக சென்று தன்னுடைய மகளை தாக்குகிறார் அந்த தாக்குதல் தக தவறாக போய் அந்த குழந்தை தன்னுடைய குழந்தையை தன்னுடைய மகளை இழக்கிறார் தன்னுடைய மகள் இழ இறந்து விடுகிறார் தந்தையினுடைய தாக்குதலுக்குட்பட்டு அந்த மகள் இறந்து விடுகிறார் அந்த குழந்தை தவறி விடுகின்றது உண்மையிலேயே பார்த்தீர்களானால் அந்த மனிதருக்கு அன்றைய அந்த கோபம் உச்சக்கட்டத்தில் வந்த நிலையில் அந்த கோபத்தை அவர் மேலா சரியாக மேலாண்மை செய்திருந்தால் அவருடைய குடும்பத்தில் சந்தோஷம் நிகழ் தொடர்ந்திருக்கும் அவருடைய கணவன் மனைவி அவருடைய அவருக்கும் அவருடைய மனைவிக்கும் உறவு சந்தோஷமாக போயிருக்கும் அவருக்கு அவர்களுடைய குழந்தையினுடைய வாழ்க்கை அந்த பெண்மணி அந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கை சிறப்பாக அமைந்திருக்கும் ஆனால் அந்த கோபத்தை கட்டுப்படுத்தாத காரணத்தினால் அவர் தன்னுடைய மகளை இழந்தது மட்டுமல்ல தொடர்ந்து சில நாட்களில் தன்னுடைய மனைவியும் இழந்து விடுகிறார் அவரையும் சிறைக்குள் அடைத்து விடுகிறார்கள் அவருடைய மொத்த வாழ்க்கையும் இருண்ட காலமாகிவிட்டது பார்த்தீர்களானால் இந்த இந்த நிகழ்வு அடிப்படையாக கொண்டு உங்களுக்கு கோபத்தை மேலாண்மை செய்வதற்காக ஒரு வழிமுறையை கூறுகின்றேன் அதாவது இதை ஆங்கிலத்தில் கவுண்ட் யுவர் பிளஸ்ஸிங்ஸ் என்று சொல்வார்கள் நமக்கு நன்றி நன்றி அல்லது கிராட்டிடியூட் என்ற தன்மை நம்மிடம் நம்மிடம் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் எப்பொழுது உங்களுக்கு அல்லது எப்பொழுது நமக்கு கோபம் ஏற்பட்டாலும் உடனடியாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதரிடம் அல்லது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வின் நிகழ்வு சார்ந்த கோபம் ஏற்படுவதனால் அந்த குறிப்பிட்ட நிகழ்வு காரணமாக அல்லது அந்த குறிப்பிட்ட மனிதர் காரணமாக உங்களுடைய வாழ்வில் நடந்த நடந்த நன்மைகளை பிளஸ்ஸிங்ஸ் அவற்றை நீங்கள் பட்டியலிட்டு பாருங்கள் அதாவது அதைத்தான் ஆங்கிலத்தில் கவுண்ட் யுவர் பிளஸ்ஸிங்ஸ் என்று சொல்வார்கள் இந்த உங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட மனிதர் சார் சார்ந்து இந்த எடுத்துக்காட்டை பார்க்குமானால் அந்த மகள் மூலமாக இவருக்கு ஏற்பட்ட அளப்பிரிய நன்மைகள் எத்தனையோ நடந்திருக்கின்றன இவர் ரெண்டு சந்தோஷமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்ததற்கு காரணமே அந்த மகள் தான் அவர் ஆறு ஏழு வருடமாக குழந்தைகள் இல்லாமல் அவருக்கும் அவருடைய மனைவிக்கும் மலடன் மட மலடி என்ற ஒரு கொடிய பெயரை இந்த சமுதாயம் வழங்கியது அந்த ஒரு ஒரு கொடிய பெயர் பெயரில் இருந்து அந்த அவமானத்தில் இருந்து அது உண்மையிலே அவமானம் கிடையாது ஆனால் அதிலிருந்து அவர் தப்பிப்பதற்கு உதவியது இந்த மகள் ஆகவே தன்னுடைய வாழ்வில் எத்தனையோ அளப்பரிய நன்மைகளை வழங்கி அந்த மகள் எந்தெந்த வகையில் தனக்கு நன்மைகளை வழங்கி வழங்கி இருக்கிறார் அவர் காரணமாக என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்பட்டது என்பதை அவர் ஒரு கணம் சிந்தித்து பார்த்திருந்தால் அந்த நிமிடத்தில் அந்த நொடி பொழுதில் அவருக்கு ஏற்பட்ட கோபத்தில் இருந்து அவர் விடுதலையாகி இருப்பார் அவருடைய வாழ்க்கை தொடர்ந்து வசந்த வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து வசந்தம் பேசி கொண்டிருக்குமாயிருந்தது ஆகவே எப்பொழுது கோபம் வந்தாலும் நீங்கள் உங்கள் வாழ்வில் நடந்த நன்மைகளை எண்ணுங்கள் 
உங்களுடைய குழந்தைகள் அல்லது யார் மீது உங்களுக்கு கோபம் வருகிறதோ அவர்கள் மூலமாக வந்த நன்மைகளை நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் இது மட்டுமல்ல நண்பர்களே நீங்கள் தின தினசரி நான் இப்பொழுது கூறுகின்ற இந்த பயிற்சி முறையை தொடர்ந்து கடைபிடித்து வாருங்கள் உங்களுடைய கோபம் பறந்து போய்விடும் என்னவென்றால் நீங்கள் காலையில் எந்திரித்தவுடன் இரவு தூங்க போகும் பொழுதும் உங்கள் வாழ்வில் அன்றைய தினம் அல்லது அதற்கு முந்தைய தினம் நடந்த அனைத்து நன்மைகளையும் ஒரு டயரியில் வரிசைப்படுத்துங்கள் அல்லது மனம் விட்டு மனதுக்கே சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் என்னுடைய வா வாழ்வில் இன்று இந்தந்த நன்மைகள் ஏற்பட்டு விட்டன இந்த நன்மைகள் ஏற்பட்டுவிட்டால் நிச்சயமாக உங்களை நீ உங்களால் மட்டும் இந்த நன்மைகள் விளைந்திருக்காது உங்களை சார்ந்தவர்கள் உங்களுடைய குடும்பத்தவர்கள் உங்களுடைய உறவினர்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் இந்த சமுதாயத்தின் காரணமாக தான் இந்த நன்மைகள் நடந்திருக்கும் தொடர்ந்து உங்கள் வாழ்வில் ஏற்பட்ட நன்மைகளை நீங்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு நீங்களே சொல்லி வருவீர்களானால் நிச்சயமாக எதிர்காலத்தில் உங்களுடைய கோபம் கட்டுப்பட்டு விடும் உங்கள் கோபம் உங்களை விட்டு பறந்து விடும் கோபம் உங்களை விட்டு பறந்து விட்டால் உண்மையிலேயே நம்மிடம் இருக்கின்ற ஒரு விஷத்தன்மை விஷம் வெளியேறிவிட்டதால் தான் நாம் கருத வேண்டும் ஏனென்றால் உண்மையாகவே யாரேனும் ஒருவர் மீது கோபப்பட்டு கொண்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் அழிந்து போவார் என்று நினைத்தால் அது உண்மை அல்ல உண்மையாகவே அவர் அவர் அடுத்தவர் மீது கோபத்தை கொண்டு அவர் தன்னுடைய மனதிற்குள்ளே தன்னுடைய உடலுக்குள்ளேயே அவர் கோபத்தை செலுத்துகிறார் என்பதுதான் உண்மை ஆகவே அடுத்தவரிடம் கோபப்பட்டு கொண்டு அடுத்தவரிடம் கடுமையான கோபத்தோடு நடந்து கொண்டிருந்தால் உண்மையிலேயே அவருக்கு எந்த பின்விளைவும் ஏற்படுவதில்லை அவர் கஷ்டப்பட போவதில்லை அவர் நோய்வாய்ப்படை போது அவர் ஆரோக்கியத்தில் இழப்பது இழக்க போவதில்லை ஆரோக்கியத்தை இழைப்பதும் நோய்வாய்ப்பட போவதும் துன்பத்தை அனுபவிக்க போவதும் நாம் தான் ஆகவே தினசரி உங்களுடைய வாழ்வில் காலையிலும் மாலையிலும் நன்றி கிராட்டிடியூட் நோட்டு எழு அல்லது நன்றி குறிப்புகளை எழுதுவதற்கு கற்றுக்கொள்ளுங்கள் கோபம் கட்டுப்படும் கட்டுப்பட்டுவிடும் இரண்டாவதாக கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறை என்னவென்றால் நீங்கள் எந்த ஒரு சூழலிலும் அந்த சூழல் அல்லது எந்த ஒரு மனிதர் மனிதர் உங்கள் வாழ்வில் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை ஏற்படுத்தினாலும் அந்த சூழ்நிலை காரணமாக என்ன நன்மை விளைய வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்பதை பாருங்கள் அதாவது ஒரு மீண்டும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு நான் என்னுடைய நண்பரை வழி அனுப்பி வைப்பதற்காக பேருந்து நிலையத்தில் காத்து கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது ஒரு பேருந்து வேகமாக வந்தது ஆனால் அந்த பேருந்து இவருக்கு நிறுத்தவில்லை நிறு நிறுத்தாமல் போய்விட்டாள் இவருக்கோ இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் பக்கத்து ஊருக்கு சென்று ட்ரெயினை பிடிக்க வேண்டும் புகை வண்டியை பிடிக்க வேண்டும் நானும் அவர் என்னிடம் மிகவும் வருத்தப்பட்டார் நான் கூறினேன் இந்த சூழலில் உங்களுக்கு இந்த அனுபவம் வந்திருக்கின்றது என்றால் இறைவன் உங்களுக்கு இதைவிட நல்ல ஒரு நன்மையை வைத்திருக்கிறார் என்று அர்த்தம் என்று கூறினேன் அவர் ஒரு இரண்டு மூன்று நிமிடம் வருத்தப்பட்டே கோபப்பட்டு கோபப்பட்டு கொண்டே இருந்தார் அந்த இதற்கு முந்தைய பேருந்தினுடைய ஓட்டுநர் மீது கோபப்பட்டு கொண்டிருந்தார் ஆனால் சற்று நேரத்தில் அதைவிட வேகமாக செல்லும் ஒரு பேருந்து பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் பேருந்து அதைவிட அழகான பேருந்து தொலைக்காட்சி வைக்கப்பட்ட பேருந்து ஒரு சிறப்பான பேருந்து வந்துவிட்டது அப்பொழுதுதான் அவர் அவரிடம் சொன்னேன் நீங்கள் எந்த சூழலிலும் ஒரு தீமை நடந்து விட்டது என்றால் உண்மையிலேயே அதை தொடர்ந்து ஒரு நன்மை நமக்கு நடக்க நடக்கவிருக்கின்றது இறைவன் நமக்கு ஒரு நன்மையை தரப்போகின்றார் என்ற ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு அப்ரோச் பாசிட்டிவான ஒரு ஆட்டிடியூடை நீங்கள் உங்களிடம் வளர்த்து கொண்டீர்களானால் நிச்சயமாக எத்தகைய எதிர்மறையான சூழல் ஏற்பட்டாலும் எத்தகையான தீமையான ஒரு சூழல் ஏற்பட்டாலும் அந்த சூழலிலிருந்து ஓ ஏதோ நிச்சயமாக அடுத்த நன்மை நடக்க போடி நடக்கப் போகிறது என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு நீங்கள் உங்களுடைய கோபத்தை கட்டுப்படுத்தி வைக்கலாம் கோபத்தை புறந்தள்ளி விடலாம் ஆகவே இந்த இரண்டு வழிமுறைகளையும் பின்பற்றி நண்பர்களே நீங்கள் உங்கள் கோபத்தை மேலாண்மை செய்யுங்கள் எப்பொழுதும் அன்பாக புன்முறுவலோடு ஒரு நேர்மறையான கோணத்தோடு வாழ்ந்து வாருங்கள் உங்களுடைய வாழ்வில் வளம் ஆரோக்கியம் சந்தோஷம் செல்வம் செல்வ செழிப்பு நட்புறவு நட்பு வட்டம் இவை அனைத்தும் பெருகி சீரும் சிறு சிறப்புடன் வாழ்வீர்கள் வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே எங்களுடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் தொடர்ந்து இதுபோன்ற பயனுள்ள வீடியோக்களை கண்டுகளியுங்கள் வாழ்த்துக்கள்